观众朋友、网友朋友，大家好，我是付前少。巴基斯坦不买中国的无人机了，反而引进土耳其的无人机生产线，凭什么呢？在伊斯坦布尔举行的第十五届国际国防工业展展览会上，巴基斯坦国家工程与科学委员会与土耳其航空航天工业公司签署了一项联合生产 ANKA 大型查打一体无人机的合同。那么，在很多人看来呢？巴基斯坦如果要想引进一款查打一体的无人机，肯定会优先选择中国的产品。毕竟从技术的角度讲，中国的翼龙和彩虹系列无人机都比土耳其的无人机更高端，而且呢更廉价。但是，巴基斯坦与土耳其联合生产 ANKA 大型查打一体无人机的合同已经签了。那么这款无人机？到底水平如何呢？据称呢，它拥有卫星通讯能力，可以在几百公里外对它实施控制。那么 ，ANKA 大型查打一体无人机，从产品定位上看，与中国的彩虹四和翼龙二基本上是同类。过去，中国因为有通讯卫星，可以大大的扩展无人机的作战范围，而土耳其的 TB 二查打一体无人机个头相对的小一点。它的使用范围也受到限制，大概也就在二百公里以内。其原因就是因为土耳其没有自己的通讯卫星。但是现在呢，情况有所变化。最近这些年，土耳其利用其他国家的运载火箭，发射了两颗自己的通讯卫星，这就为它争夺高端无人机市场呢创造了条件。另外呢，这次巴基斯坦军方之所以选择土耳其作为合作方，恐怕。还有几方面的原因，我们必须加以考量。一个呢是巴基斯坦后面的金主，多数为阿拉伯国家，就是这些产油国给他提供资金，因此呢，希望他购买同样是信奉伊斯兰教的土耳其的产品。据某些消息来源分析，巴基斯坦后面的这个金主就是沙特阿拉伯。那么第二呢，土耳其的有关公司呢同意向巴基斯坦转移这款无人机的生产线。而且成本相对比较低，这恐怕也是巴基斯坦军方选择土耳其研发的查打一体无人机的动因之一。第三呢，土耳其有可能这次给了巴基斯坦方面的相关的优惠，比如说现在巴基斯坦的经济上比较困难，那么要想全套引进生产线，势必要花大钱。那么在这个过程中，双方谈判最关键地方恐怕就是经济。那么巴基斯坦是拿全款来购买这条生产线呢，还是用以物换物的方式，部分用钱，部分用物品来换取这条生产线呢？那么很可能两种方法都会采用。第四呢，巴基斯坦之所以购买土耳其无人机生产线，也是为了平衡与土耳其的关系。毕竟土耳其也是巴基斯坦的一个重要盟友。总之。这次巴基斯坦军方购买土耳其的无人机，并不代表中国研发生产的查塔一体无人机不行，而是出于各方面的考虑，而且决策的因素可能会相当复杂。这里面有政治的因素，有经济的因素，以及其他的因素。那么，巴基斯坦已经买了彩虹四了，现在呢，再买同类型的土耳其研发的无人机生产线。这从他保护国家安全的角度看，恐怕也是他一个重要的考量。这有助于他进一步扩大对印度军用无人机的优势。那么，起码他现在有了两款性能差不多，但是外形差异比较大的叉大一体无人机。而印度到目前为止还没有同类型的产品，即使是他从美国、以色列引进了个头比较大的无人机，但是呢，依然不具备。查打一体的能力。那么，巴基斯坦这次分别从中国和土耳其引进不同类型的查打一体无人机，将会对印度空军构成强大的压力。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。